Mamma, I'm going to go to the house. 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 I'm You got him to win. So she won't be to win you. Where to Kalala, you quap a cool near a party. Samson. No mem cowap you away. Oh, you mistake stack case here. Ah, some dog on a bongo condo. Where was Suzuki Sando? Usiendo was Suzuki. Suzuki mistake is now. Where Well, Nan, <laughs> 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 Thank you.
Samson, mbona upo katika mazingira haya? Hamna. Niko sawa tu. Mbona una yaani mbona upo katika hali hiyo? Hamna, mimi ni, nimepumzika tu hapa sio kuna kivuli. Napunga hewa. Jinsi ulivyo, muonekano wako haupo sawa kabisa. Mimi niko sahi tu kwa sababu hata nikikwambia ukweli najua hautaweza kusadiki maneno yangu. Samson, mimi sija kuzoea ukiwa hivyo. Ni kweli lakini usijali. Napumzika pumzika tu mara moja hapo. Ah. Elizo mjua kulitingisha roho. Nikajua insha bambu wa tayari hapa. Shaanza kujamba jamba. Ah. Endo gwe ngoli ulicho jawe ni ubishi tu. Umekula fata ile kauli, kata mti, panda mti. Tusema tuseka kwa mwenyewe kukaa kwenye kamonde kamoja haka. Sema ubishi wangu mwe wa faida. Sema hili kwa tu bahati mbaya. Tuatiseka na jua. Mm. Ele tuwasha na ayo. Sasa, wajua katika pita pita zangu kula siku na enda zangu shambani hivi. Mm. Sika kutana na mtu amerala shambani. Mtu? Ye. Hey. Aha. Uh-huh. Nika kimbia? Ha. Uka kimbia? Nili kimbia. We Samson, uka shumi kutuwa msada. <laughs> Ndizo kwa samba kujui. Wewe mtu ananifuatilia mimi mara kwa mara. Hapo mtu mwenyewe aeleweki. Sio mtu kama unavyofikiria wewe. Samson. Kijiji chetu tunasifika kwa amani, upendo na miujiza. Sasa ile sio miujiza. Yale ni maajabu. Mimi nakwambia kabisa ukweli. Acha bwana. Afu na mtu wewe samba sema tu kwa sababu unjui. Aonekani yaani kuna mtu ushangaa aonekana sema mimi anatokea. Anakaa yaani mara kwa mara mimi nimeona. Kwaana kutokea tokea. Eh yawezekana yule sio mtu wa kawaida itakuwa jini. Yule kama sio jini basi mzimu. Na kama yeye mzimu unatokea basi tumeingiliwa hapa kijiji. Umeingiliwa wewe tena hapo utakuwa umekwisha kabisa. Eh. Yeah. Wewe wale nuksi usiombe mwanangu yani watu wabaya kinyoma noma. Tafuta hata yani unatakiwa sasa unatakiwa wasiliane na wataalamu. Majini wabaya? Majini. Si sometimes anakuja fia mara huyo. Fia mara katoweka. Hivyo hivyo. Hiyo umekwisha. Sasa huko ni kunitisha. Huko ni kunitisha. Wapi na wapi kijiji chetu kikawa na majini? Ah. Yaani ndugu yangu kusema kweli. Sikumbuki hata mara mwisho kukutana mtu mwenye bahati kama wewe ilikuwa lini. Mwanangu una bahati sana. He? Eni anapo sema nini ndio hapo sikuelewagi. Sasa hivi umetoka kuniambia sijui nini nini. Sasa sasa nyenyewe kuniambia eti nina bahati bahati kutoka wapi? Bwana umesikia focus. Nisikilize sasa. Yaani kama anakupenda. Eh. Nisikilize kwa makini. Kama anakupenda basi unatakiwa umpende kwa sababu wale wakikupenda wale wanakuletea dhahabu mara almasi mara kile kijumba chako kibobo kibobo mara papo bonge la gorofa tunatamba hapa hadhi yako kama vile mbunge si mbunge waziri si waziri eh hey, hey. tukio mpende ndio ni peremba mwenyewe kwamba nikipenda wa jini mbunge wewe unajua unajua mziki wa jini wewe anipenda mimi mbona ndo naringa mtani hapa mtakuwa mpumue mtani koma wewe nafikiri mpende bwana wewe ni mtu mzuri wewe anakuja kwa wema au yeye mtu uh, ukiona jina anakupenda basi anakuja kwa wema anataka ufanyikiwe uishi kwenye raha na starehe burudani burudani unajua <laughs> kiboko eh <laughs> mamba <laughs> wewe ni kiboko lakini sio mamba kwa hiyo unanishauri nini sasa yule mtu wa heri hmm. sawa nenda umsikilize na umkubalie wewe piga sabu za rakaraka hapa kijijini tuko vijana wa ngapi maenda some boys kawaacha wote hadi mimi kaja kwako yani kama ni bati unataka kuchezea Mpende wewe wewe ndio ukikutana naye mwambie I love you I love you too sijalala sijakuona mwambie kwa hiyo kama mimi na bahati hapa na bahati hapa kijijini aliwatan eh una bahati sana lakini usinichuze sikiza nikwambie kitu nenda nyumbani kwa nini nenda nyumbani ndio na hakika kabisa kaa naye muite hata baby I love you I love you too ujalala hujamuona mwambie Mimi kabisa niambia sijalala sijamuona. Wewe Samba wewe acha niende kabisa. Usijigonge hapo. Ah. Sawa. Basi wewe wewe mimi. Bora mkubalie sasa. Ah. Acha kwa shemejengo hapa kwa ananitoa toa nini? Sioona wewe kwangu ameondoka hapa. Sasa Samson kaondoka hapi? Kwani tulikuwa tunazungumza nini jamani? 
Samson, hivi ni ongea mara ngapi kwamba nakupenda? Na mimi ni ongea mara ngapi kwamba sikutaki? Mimi sikutaki. Samson, kumbuka nimekuja huku kwa ajili yako na sio mtu mwingine. Hiyo mimi mama mimi hainihusu. Mimi sikutaki. Hapo mimi na mtu wangu ambaye tunapendana. Lakini kumbuka mimi nakupenda Samson. Na hiyo nipende, usinipende, mimi sikutaki. Mbona mtu wangu? Kwa habishana mimi, si ndio? Kwa hiyo nani? Mimi sikutaki. Si na wale wako tena uendelee kukaja katika maeneo haya hapa. Utaniona mimi mbaya nakwambia. Na nini mbaya kwa kweli? Sikutaki Samson nini? Nakumbuka nimekuja kwa ajili yako. Nimekuja kwa ajili ya nani wewe? Achana nini? Samson nakupenda sana. Sitaki umpende nini? Sikapenda wewe, bwana sitaki mimi wewe. Shemu ulisema kuwa una jambo lako ndio nikaona ni busara tutukae sehemu hii nyeti ili nikusikilize kwa umakini. Bwana tatizo kubwa ni kwamba hmm. rafiki yako Samson. Ndio. Eh. Uh -huh. uh, shemeji hmm. Samson ana matatizo makubwa sana. Kivipi? Shemeji anajikuta na uzunika wakati mwingine na muona yuko sawa anabadilika badilika kuna wakati unakuta tu anabadilika yani anaongea vitu tofauti mara anaongea peke yake yani hayuko sawa mimi naona na matatizo ah uh, mimi siwezi kubishana na wewe mm. kwa sababu kwa hesabu zangu za haraka haraka mm usu mtu akaanza kuja kwenye lamiki hapa na kumbuka vizuri hata Suzuki mm. kasha na lamiki ya hilo lakini nashindwa kuamini hili mnalozungumza kwa sababu yule Samson ni rafiki yangu toka utotoni na kwenye kumbukumbu zangu hajawahi kupatwa matatizo labda aliumwa sana mpaka akili zikaruka labda na zenika hisi huenda imejiudia tena lakini kwa pana kwa unahisi itakuwa nini tatizo haswa Shemeji naomba nisaidie ongea naye. No 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 don't cry. Usilie. Na kwa simuelewe. Sawa, najua. Basi tufanye hivi. Najua yule mzee mwenzangu yule. Tukika naye chini lazima tupate ufumbuzi. Kwa nini kikomba tu wache kulia. Sawa, unaweza kutuona hata jioni ya kesho tutakuja naye pale nyumbani na kila kitu kinakuwa buru dani. Usilie sana. Hebu futa machozi. Futa. Usilie. Futa machozi sitaki kuona toki. Eh. Hey, hey. Sawa Shemeji. Haya. Sawa eh? Sawa Shemeji, nashukuru. Wala usijali sana. Nitafurahi ukiongea nami. Haya. Sawa Shemeji, asante. Karibu tena. Haya. Ila jioni nitapita pita pale nyumbani uniandalie donati zile. Sio jana zipenda sana. Eh eh eh. Sawa. Sawa Shembana. Naam. Mimi siku hizi simuelewi huu rafiki yako. Samson. Ndio Samson. Kwa nini? Yaani Shemeji, mm, mm. Samson amekuwa mtu wa kubadilika badilika sana. Mimi mpaka ananitisha. Unajua Samson? Hmm? Mm. Tangu siku mbili ambazo zimepita nyuma hivi. Mm. Hmm? Amekuwa sio mtu wa kueleweka. Eh? Kwa sababu alikuja nyumbani kwangu asubuhi. Eh? Akasema sijui ushamba, amenda shamba sio kamuona mtu. Eh? Sasa kambi wewe hapo duniani tupo wengi. Eh? Mm. Tupo watu wengi. Sasa wewe 
Kwa hiyo kwa shirika yako. Hmm? Akanyambia bwana tu twende tu nikambia twende sasa. Maana mbishi yule. Hmm. Tukaenda dikue. Sasa kufika hapa cha ajabu sasa kufika pale. Tuna kuni tu panambia tu mtu yule pale. Mimi kaka kuni ile pale. Ha? Anaogopa vina namna hii. Kuni akakimbia. Eh, hey, akakimbia. Kwa hiyo sijamuelewa kile zake timamu. Hapa zinao hapa ndo zinaanza kupotea. Ah, shemeji. Naam. Kumbe hata wewe ushaona ile tatizo. Sasa mimi hiyo imenitesa sana kwa kipindi tu kifupi lakini na isikuchanganyikiwa na mimi mwenyewe. Mhm. Usichanganyikiwe. Unajua shemeji sasa sielewi jinsi ya kumsaidia. Mimi na hisi Samson atakuwa amechanganyikiwa. Shemeji kama juzi nimeenda kwake. Ndio. Nimemkuta amesimama kama anaongea na mtu lakini yuko peke yake. Nimejitahidi kuangalia na angalia na angalia kila upande. Anaongea na nani? Mm. Alikuwa peke yake. Samson? Ndiyo Samson. Ukichao na mpanda huyu. Huyu ukichao anaanza kumpanda huyu. Shemeji mimi. Kwa hiyo ha, usiogope. Na msingi mimi mnipe rux. Eh? Mm. Mimi nikamtie kamba. Za miguu za mikono. Ah ah, so kamba. Mm. So kamba. Hatiba hiyo tiba kenyeji. Ah ah, ah so hivyo. Mm. Mimi na wazo. Naam. No. Mimi nafikiria tumpeleke hospitali. Ah, labda tuachane na hospitali. Labda, hm? Kwanza unipe muda nikakaa na rafiki yake huyu. Samba. Naam. Hm? Nikoma kwamba naye naye ana mawazo gani? Eh? Tukisha yaongea vizuri, hm? Na kufikiana, nitakuja nikwambie na wewe hapa. Hii sasa tukae watu watatu. Tujue tunafanyaje au hilo unaonaje? Sasa hilo ni wazo zuri. Ndiyo. Kuongea na Shem Samba. Hem kaongee naye. Wewe niachie. Wenda atatupa mawazo mazuri yule. Wewe si, wewe usijali. Wewe si, wewe niachie mimi hapa. Eh? Eh? Jina Suzuki mimi siku sikupewa bure. Eh, <laughs> sikupewa bure ile jina hiyo. Eh. Wewe wewe mambo yote yatakaa sawa. Hem Shemeji jitahidi fanya haraka. Wewe sio na shaka. Wewe nataka pumziki. Sawa mama. Sio umemloga. Hapo kijijini hapo. Ana kama unazungumza inawezekana ikawa kweli. Maana kwa ulogi hapa wana ulogi. Eh, kwa ulogi. Wana ukweli hapa kijiji. Sasa inazidi kunitisha. Hapana sikutishi mama, sikutishi. Na msingi we mama, uende tu ukapumzike. Alafu baadaye nitakujuza jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda. Sawa? Haya. Haya. Sasa shemeji. Haya. lakini tu ah mimi nitajita leo tu. Jibu utalipata. Ah. Ah. Samson Samson mimi ambaye nilikuwa mstari wa mbele kukuambia unataki kushirikiana na wale majini ni viumbe vibaya sana kanao mbali mpaka nakwambia tu kwa, kwa mtaalamu mimi nikakwambia umpende na wasiwasi na wewe ushaanza kuwa mnafiki Samba ushaanza kuwa mnafiki wewe tena mnafiki mkubwa sasa kwa unapenda kuniita mnafiki sana rafiki yangu sasa kwa nini kama anachoka rafiki na mimi niambie so ni uniondia visa vya kanisa saa 9 sitaki hapa hamna kanisa saa 9 ni ukweli ni kwamba hivi wewe unishawishi nje nionge naye na nikafika nyumbani kweli nikamkuta kama uliongea hata ulivyokuwa mnafiki Nimemkuta pale umeongea naye? Eh. Hey. Akaniambia sijui ni nini mimi nikakimbia. Hapo oh, umefanya lamani. Kwa sababu ungeniambia tu hapo kabisa kwa ulimkubalia na sasa hivi uko naye na ingeondoka. Kwa nini uliniambia nimkubalie alafu leo hiyo ananiambia nimemkataa? Kwa nini unakuwa ndio mimi kuwili? Why? Hivi una matizo gani lakini rafiki yangu? Mbona mimi niko hapa na akili zangu timamu na akataa kabisa kwa mimi sijakushauri hivyo lakini unangana kuniita mnafiki mimi sipendi ujue. Tushimia. Samba, acha unafiki Samba. Eh nikataa kabisa mchana kwa upe mbele ya mashairi ya maembe minanasi sijui unanikataa Samson unaniita mimi mnafiki Mnafiki ndio kwa hiyo mimi mnafiki Mnafiki kweli Yaani unavyoniita mnafiki ndio nilizo kuna mimi sifike tena hapo nyumbani kwako Nenda kwa hiyo mimi na shabu na na wanafiki na wanafiki mimi Okay Sina shabu na mnafiki mimi hata siku moja Samson sasa nisikilize kwa umakini Siku ukija kuona haya mapua yangu yanakanyaga hapo nyumbani kwako Haya mapua yangu mawili haya yanakanyaga hapo nyumbani kwako mimi nitakuwa sio sama Unamtishia nani mapua yako Wewe nenda na uanitishia nini mapua Asante baba Mm. Leo kabisa umenihakikishia kwa mimi najipendekeza kwako. 
kelele chako cha kujifanya kuja kunomba msaada leo hii sasa amenitokea puani asante na wewe kelele chako cha kunishauri mbea nenda eti kama pua kama pua gani mapua yenyewe hata nyama jaye kunusa mwaka mzima unanusa mtembele kama pua gani wewe vipi vipi mabaji Bibi, mimi mimi niko sawa. Uko sana mtu unakimbia kimbia tu. Kwa nini mnaenda wapi? Tunaenda kwenda kisimani. sawa, mimi niko sawa. Niko sawa. Samson. Mm. Samson kutoka juzi hayupo sawa kabisa. Eh. Yaani kumbe nao umeliona hilo. Eh. Itabidi ukae umuulize vizuri. Mm. Nikimuuliza anasema hivi hivyo hana tatizo. Hebu muulize vizuri ndakuwa na kuficha ah, tuacheni nayo twende kisimani kusema kweli kwa hali hii ilipofikia tunatakiwa kuangalia upande wa pili wa shilingi ili tuweze kupata suluhu la tatizo hili upande wa pili wa shilingi mm. unamaanisha kutafuta suluhu la tatizo hili mm kadri siku zinavyozidi kwenda hali inazidi kuwa tete kwa mwenzetu umeona kweli hili jambo tunatakiwa kabisa kulichukulia na uzito wake tunataki kuweka upuzi kama mwanzo kweli mm, shemeji ni kweli na mimi nafurahi kwamba umefika hapa ili tatizo leo litafika mwisho mimi shemeji ndio maana nikasema eh ili swala wewe uniachie mimi eh nikikana mwenzangu huyu Tukisha yapanga eh hakaribiki kitu <laughs> msomi huyo kijijini hapa Mr. na labda tuniwe mkweli mimi mwenyewe alishaanza kuniathiri ha hebu fikiria kwa hisabu za, za ubinadamu mm. una, unazungumza na mwenzio baada ya kuachana naye anakuja na kupita nuki speed yake treni ikasome ha hichi kitu kimenipa wasiwasi jiwe ni nyie ha speed yake treni ikasome ha kwa ubonge alionao Samson lini kakimbia hivyo hawezi kukimbia yule hawezi mm. <laughs> Shemeji, itakuwa umemloga. He, hiyo inawezekana. Kutokana hapo kijijini kuna ulogi. Walogi. Na watakuwa tu wanamonea uivu. Mm, mm. Mm, unajua Samson analima tangu amevuna gunia za mpunga za 30. Yaani amekuwa aishi kwa amani. Eh? Kwa hiyo wanamonea sio uivu yeah. kabisa. Si unajua tena na Sasa, ay, ni mchapakazi yeah, hapa yeah. kijijini anajitahidi ana, ana, ana sana kulima. Wewe yeah. oh. Wewe unaamua lini? Mm? Ah, uh, mm. Mimi nachoamua sasa hivi. Tunatakiwa tuwasiliane na wataalamu wa kienyeji. Wanaweza kutupa msaada. Unamaanisha uh, mganga? Ndiyo. Sasa wewe huko mm. huko tunaendaje? Maana mimi mwenyewe hapa nilipo hata hela sina. Wale wanataka hela wewe. Ah, uh, mganga wa kule aombi pesa. Ha, eh yeah, anakuja kuomba pesa baada ya, ya kufanya kazi. Basi twendeni. Eh, yeah. yeah, baada ya kufanya kazi ndo anaomba pesa. Lakini kile wanaita kenda shamba kile kipo. Mimi na, na kiasi kidogo. Wewe utatoa. Ndio na. Wewe ndo ndo maana nakukubali sana. <laughs> Sasa swali linakuja tunamtoa wapi? Mtu mwenyewe anakimbia masaa 24 huyu anakimbia kijiji kizima na kizunguka kwa, kwa dakika tatu. Na sijui hapa tunafanyaje. Ah, uh, mimi labda nisemeke kitu kimoja. Yeah. Mm -hmm. Kwa sasa hivi hey. ambacho mimi naona yule timuache tu kwanza eh Twende sisi watu watatu hmm. eh muone bwana tukirudi sasa ndio tumtafuta eh? au tu mnipe hiyo kazi mimi nitafunga takamba mimi <laughs> Mbona wewe unapenda sana kumfunga kamba mwezi wewe kama unasherekea sana swala hili eh hey. yani wewe kidogo ukizunguka tu kamba ukizunguka kamba tondo ah shabani Donati zipo? Amna sijapika. Sijapika donati. Ah, mimiogwa iliki hapo. Wewe. Ndio choni shinda. Nyumbani kwao amezingira ukali. Umkae takuwa mweli nyeshea. Una pepea mpaka mkao nataka kuganda. Eh. Awezi kulamua bila kukuta fundo. Samsoni. 
Na hizi ni dalili kwamba ah wewe Samson wewe wewe unakaa ndani peke yako bwana ah nakaa ndani vipi eh wewe ukifika kwenye nyumba zetu ni buru dani unaweza buru dani buru dani muda wote maana niko na siku za zileweki baba eh napika aya aya rora yashuri shuria m lafu chelewa kula kweli ah Huu mkaa bwana unaenda unaenda kuwarishwa na maji unaenda kuwa mipakani mwenza wangu mbona asubuhi au mchana unaunganisha pale mchana na asubuhi na kibie sasa <laughs> tunaunga mnaunganisha unajua zamani ilikuwa mtu wa mjini alali bila njana chelewa kula <sighs> lakini sasa hivi mtu wa kijijini naam ni lazima ale ila anachelewa kula wewe una maneno kweli <laughs> na ni wewe ndugu yangu wewe kila siku ukija unavizia visha hivyo tayari <laughs> Sasa mwafaka. Sasa hivi tunapika wote hapa. Leo stoki ile. Hapo bado shawaka hapa. Ah leo ni ipo leo baba. Sasa ngoja kwanza nikuchukulia story kwanza kama unavyokolea. Ili tu tuambie madikodiko. Haya. Leo stoki ile. Samsoni. Na na hii story hii. Ndio. Makalia yako nachakaza. Kila siku nakalia ndugu yangu. Kila siku nakalia. Kila time peke yangu hapa. Hivi wewe si sio ukatazo usikanyage hapa nyumbani kwangu. Lakini mimi rafiki yako Samson. Samson, na kwa sababu usinifokee. Mimi sitaki urafiki na wewe, nenda kwa mashetani wenzio huko. Mimi ni Suzuki Samson, sio shetani. Mimi hapa Suzuki. Hmm? Najua unanichukia kwa ajili ya huyo mtu wako. Ndio sikupendi. Ila nitakachokuja kukufanyia, hautakao uja usahau katika maisha yako. Kama wewe unakuja kwa nini huko? Ishi kweli wewe hakiti mambo huyo au hana? निमेशाफाम का Huyu binti ana matatizo makubwa sana. Lakini ganga, sisi hapa huyo ana shida yoyote. Ila mm. kuna mtu huko nyumbani huko ndo ana tabu, ndo ana matatizo. Mm. Mm. Ndio. Ni kweli nimechokiongea ila <coughs> Tulia ni msogopi. Naam. Huyu binti kuna kijana yupo naye. Ana kwa Samson. Na huyo Samson. Kuna binti anataka kuna binti anataka Samson. Ndio. Kuna binti anataka Samson? Ndio. Unamjua. Ni vigumu sana kumfahamu yeye. Kwa binti huyo ndiye ambaye amekuja kutetea mapenzi yake kwa Samson. Anaishi kijiji kipi? <laughs> Amtoka katika ulimwengu mwingine tofauti na huo uliokuepo. <laughs> Mama yake na Samson alikuwa shiki ujauzito. Hivyo alielekea kwenye mizimu ya kwao. Aenda akapatiwe tiba ila shika ujauzito. Na tiba ilifanyika akafanikiwa. Ila akaambiwa kwamba atakapojifungua mtoto amuite Samson. Na kisha amueleze kila kitu. Na baada ya hapo akishakuwa mkubwa katika akifika umri wa kuoa, basi Samson aweze kwenda kuoa mizimuni. Alitakiwa aende kuoa mizimuni. Lakini kwa bahati mbaya sana mama yake na Samson alifariki. Akao hakumwambia ukweli mwanaye. Na Samson ndiye alimpata mwanamke mwingine ambaye ndio wewe hapo. Kwa hiyo mtu ambaye au kiumbe ambacho kiliandaliwa kwa ajili ya kuishi na Samson ndio hicho kimekuja kutetea penzi lake kwa Samson. 
Ndio maana nikasema kwamba una matatizo makubwa sana. Sasa Mungu wangu. Kwa nini mamake na Samson alichukua jukumu la kuenda huko mizimuni kufanya vitu ambavyo haviwezekani mpaka sasa hivi amemwacha kijana wake kwenye matatizo ambayo mpaka sisi ambao tusiki tu tunajikuta kwenye matatizo makubwa. Yeah. Mm-hmm. Kwa nini alifanya hivi huyu mama? Kwa nini? Hampaswi kulaumiana kwa wakati huu. Kwani mmefanya makosa makubwa sana kufika hapa kwangu mda huu. Mmetengenezea matatizo makubwa sana. Kwa kiumbe hicho. Aitakiwa ni Samson mwenyewe. Sasa utatusaidiaje kwa sababu kama unavyosema tayari tushakuwa kwenye matatizo hadi sisi. Eh? Itaopa kinga. Asante. Itaopa kinga. Na kinga hiyo msije mkaivua. Mpaka pale tatizo hili litakapokuwa limeisha kabisa. Sawa. Hapa alipaswa aje Samson na sio nyie. Shika yo. Shika. Ah, okay. Kamata. <coughs> ndo kuzivaa mikono ya kushoto. Sawa. Mko salama. Asante. Zingatia nilipomwambia msije mkazitupa hizo. Asante. Naweza kwenda. Jamani wenzangu, hizi tumepoa sasa sisi za nini? Eh sababu sisi hapa sio wagonjwa. Lengo lilikuwa Samson. Sasa hizi za nini sisi tukavaa? Jamani, mimi sio nimeua kuendelea kubishana hapa. Sawa, tunatakiwa tufuate kile tulichoelekezwa na mganga. La sivyo utakuja kuleta matatizo mengine ambayo yatatushinda mwisho siku. Lakini hatuumwi. Sasa, Samson si ndio anayeumwa. Ndio. Au tukamfunge Samson zote. Ilo, ilo pola maana. Ilo wazo eh. Sasa mimi siumwi. Shemu wangu sema. Mimi mnanivuruga bure tu. Hivi kama kweli mliona kabisa ni muhimu kufanya ubishi. Kwa nini msi, msiweke ubishi kule kule kwa mganga mmoja kufanya ubishi hapa njiani? Sasa kwa mganga tutabishaje na wewe? Kule hatuwezi kubishana. Lakini hata wewe ukiangalia, mimi siumwi binafsi yangu. Hata eh? mimi. Lengo langu mimi ni kwa Samson tu. Sasa hizi dawa mimi nitafunga. E, Nauma kitu gani? Tusikilizane. Yule ni mganga ni mtaalamu afu ni professional kwenye vitu hivi. Kwa anavyotuambia tuchukue hizi kama kinga basi ana maana yake. So hatuna budi kubishana naye. Mimi nimetoa wazo tukamfunge Samson zote sababu hizi ni dawa na yeye ndo ndo mwenye matatizo anayeumwa kwa hiyo mnamwona yule mganga Taila ambaye alishindwa kututofautisha kati yetu sisi na Samson hizi ni za kwetu sisi kutukinga jamani mbona tunakuwa hukumu kuelewa Kiswahili wakati ndio lugha yetu kwa nini sisi tuambie tukamfunge lakini hatuumwi sisi hatuumwi Suzuki Suzuki naam eh aise lakini masharti mengine bwana Naomba kila mtu afunge. Sawa. Kama tume, tu, tunasumbuka kwa ajili ya Samson, kama tumeenda kwa mganga kwa ajili ya Samson, kama tunafanya yote kwa ajili ya Samson, basi naomba kila mtu afunge jamani. Unakataa tu wazo langu. Tukamfunge Samson hizi dawa. Ni ndio kwa mtu. Eh kila mtu ajifunge. Hizi ndio zitamsaidia. Tumeambia tunajifunga kwenye mkono kushoto. Suzuki. Funga mkono kushoto ni huwa. Huu. Yule mganga anaanza akatugeuza ndizi mwisho siku tukatoka tuka utongo. Tukawa kesi. Mbona umeshtuka? Ah, nashangaa ume, umeingia hapa ghafla. Eh. Vipi uko nafanya nini huko? Nilikuwa na nao miguu hapo. Nataka kutoka mara moja niende hapo mjini. Ah, Kwa sawa. Umetokea ghafla? Umetokea upande gani? Na nimetokea zangu misele huko. Sasa sikia. Mimi moja sana maneno mengi hapa. Nataka nisikize kwa makini sana. Mimi na wewe kuanzia leo bas. Samson 
kwa nini? Ama kwa nini hapo? Lazima ujue tu kwamba mimi na wewe basi sikutaki wala sikuhitaji. Kwa hiyo mtu mwenyewe mbaya, sijui ni kwani kwa nini. Samson nini? Na usijue. Eh lagi. Ni Samson, wewe ni jua vizuri wewe. Samson, Samson. Samson Spend mchezo huyo mimi Hebu toka huko Toka huko Toka huko nyuma Samson Samson nikija kukushika na tabia yako hiyo ya chago Hebu toka huko Subiri Mnadhani mnaweza mkanipoteza mimi Unafikiri ni mda gani nilihifadhi mapenzi ya mtu ndani ya moyo wangu Sasa basi, nilikuwa na uwezo wa kukuua ila nakupa onyo la mwisho. Achana na jambo hili. Hey, Sam. Eh? Nini sida? Hapa mna amani. Hapa mna amani. Mbona sikuelewi? Mimi mwenyewe sijelewi, hali inazidi kuwa tete. Naomba jamani msinuhishishe tena kwenye jambo hili. Kabisa. Sasa, s, na na, na mbona dawa huna? Ah, sitaki chochote. Dawa sitaki, kinga sitaki, tiba sihitaji. Sawa, na nakuomba kwa heshima na taazima. Sitaki mnuhishishe tena kwenye jambo hili. Masuala ya Samson niwekea ni kando. Sitaki. Kumgeda hapa nipo mimi sijazaa, sijajifungwa. Sina hata mtoto. Nataka kufa kwa nini nife? Sitaki. Sawa. Semeji. Eh? Sem, kumbuka wewe ndio ulio tushauri kwenda kwa mganga. Kumbuka wewe ndio ulio tushauri kutusaidia. Semeji. Sasa unatuacha sisi wenyewe. Tunafanyaje? Unaniweka njia panda. Ili unatakiwa upande nalo ushuki nalo wewe mwenyewe kwa sababu wewe ndio mwenye mpenzi. Sasa Sem, eh? mi unafikiri si tuna, tunafanya nini sasa? Semeji, kwa heri. Ko Sem. Wapi nini? Sasa mimi Suzuki atanisaidia nini? Sem. Nendo wapi? Nini mempata? Nimekuwa sina amani hapa nyumbani. Ah! Kuna maneno yako mama hayaishi. Kupata laka. Kwa shingo upande. Siku maneno yako mama hayaishi. Eh, kwa shingo upande. Pa 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 pa. pa. Paul, mimi hapa niko vizuri. <laughs> Nimekuja hapa kwa wema tu. Ndio. Acha kufuatilia mambo asio kuhusu. <sighs> okay, okay. Sasa <sighs> ni ukajiingiza kwenye matatizo bure. Nadhani mwenielewa. Eh, hey, okay. Natambua kwamba upo katika hali nzito sana ya mawazo. Na ukileta utani kidogo tu. Rafiki zako pamoja na ndugu zako wote watapotea. 
Hivyo basi naomba nikwambie kitu kimoja muhimu. Natakiwa uende katika msitu wa mizimu ukamtafute Monika. Atakapokuja tu lazima uongee maneno na taratibu ya mapenzi ili tu apunguze sira zake. Kisha mkumbatie. Na nisikia kwa makini. Mganga mimi sawa na kuelewa lakini huko msituni nitampata vipi huyo Monika? Ukifika tu msituni lazima atakuja. Akiwa na hasira kali. Natakiwa uongee naye taratibu kwa sauti ya mahaba. Baada ya hapo ukizungumza naye vizuri basi Monika atakuwa mpole kwako. Mfuate kisha mkumbatie. Nitakupa mbinu ya kumuua. Lakini katika mwili wake hakupiti kisu, kiwembe wala mwiba. Ila katika mgongo wake kuna sehemu ina doa jeusi. Hapo ndipo zilipo nguvu zake. Nanelewa? Naomba ufanye hivyo ili kuokoa ndugu zako pamoja na rafiki zako wote. Sawa. Kimi mganga yataka moyo. Ni kweli. Lakini jitahidi kupambana kadri ya uwezo wako wote. Jiamini. Nimekuamini Samson. Kila kitu kitaenda sawa. Kwa heri. Monika 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 Monica 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 Yaani kwa shaka tamaa kabisa ndio kuondoka. Ah, uh, Monika nimekuja hapa kwa nia njema tu. Ah, uh, lengo langu nataka kuambia kwamba nimekubali kuwa na wewe. Kwa sababu nimegundua ni mtu ambaye huna nia mbaya na mimi na nimegundua kama unanipenda sana kwa dhati. Kwa hiyo kama unavyonipenda wewe na mimi nitakupenda hivyo hivyo. Kwa namna yoyote ile, kwa hali yoyote ile. Tutapendana. Naamini wewe ni wangu kwa sababu ile ukuna kuja au unanitokea na nini kwa najua ni usumbufu lakini nilichogundua kumbe sio usumbufu ni upendo wa kweli kutoka moyoni mwako kingine waga na ota nikiota nakuta kama nipo na wewe tunacheza cheza kwenye miti mizuri upepo mzuri kwenye maji kwa hiyo nikagundua kabisa wewe ni wangu ndio maana ukuta nimekuja kiuja siri na nimekuita nimekutafuta uzuri umenisikia umekuja lakini kweli ndio huo nakupenda
kumbe nilichelewa kabisa kuwa na wewe. Unajua tangu siku ambayo nimekukubalia najikuta nafurahia sana mapenzi yetu mimi na wewe. Yeye yote ni kwamba wakati tunatokea kipindi kile ni siku kama nisumbua lakini kumbe wewe unyokuwa na upendo wa dhati. Kwa najikuta kama hii dunia ya kwangu mimi na wewe tu. Naona kama kina Suzuki wana yumba yumba tu hawana pa kwenda hapa kijijini wanazulula tu na wenzie Samba. Lakini yote kwa yote nataka mimi na wewe tuje tufunge ndoa. Tufunge ndoa pale 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 uwanjani pale nataka sikio kina Suzuki wacheze sindima wacheze mpaka eh, kiamka kesho yao kesho yako eh kesho yako mpaka kesho yake wakiamka migongo inawauma kwa kucheza tu sawa pia nataka nikwambie kitu kingine kizuri ila naona aibu kukwambia ajisikia aibu aibu kwa namba geuke hivi kidogo angalia kule angalia kule afa na mimi nikwambie kitu kwa sababu nikisema nikwambie hivi nakuonea aibu <laughs> nakuonea aibu kwa geuka geuka kabisa Ongoa kule ilipo kwa mizuri ya kupendeza. Nataka miti ilipo na wili vile hata sisi wenyewe si kufikie tuwe na familia yenye kuna wili na mna ile. Umeenda kupendeza upepo na pepea pepea na nini? Na unapenda maisha na mna hiyo. Maisha na mna hiyo ni mazuri sana. Yaani miti kama ile inavyo ilivyokuwa na sisi tukue tukue vile vile. Eh? Umeona eh? Umeona ile miti inavyopendeza? inatakiwa na sisi tupendezane hivyo hivyo yani hiyo 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 ni lazima tufunge ndoa iko sare sare ile miti si miembe ile eh lakini mwaka huu lazima nikuoe eh nafaa ii nafaa Samson. Hey. Ongera sana Samson. Kwa kufanikiwa kumuua Monica. Ongera sana. Japo unataka kuleta uzembe katika swala hili. Ila nasikitika kwamba kuna jambo jingine kubwa sana inakuja mbele yako. Jambo ambalo sitakuwa na msaada na wewe. Sitaweza kukusaidia Samson. Hivyo. Kila la heri Samson. Ah, Elisa, wewe. Samson. Samson nani? Samson Alex. Ya, yeah, umepatia. Samson Alex ndio mwenye nyumba hii. Miembe yote hii. Sawa sawa. Ndio mimi. Mimi ni Mazumba Hansi kutoka ofisi ya kijiji vibaoni. Mazumba ndio nani? Mazumba askari wa kijiji. Gambo bwana, wewe vipi huyu gambo? Sawa. Hey. Niko na barua yako hapa. Mimi ni askari lakini. Nikitumia kuambia sasa. Ndumiwa? Ndio. Ndumiwa wa nini? Kosa la mwaji. Mwaji? Ndio. Hebu Eliza, umekosea nyumba. Mauaji gani? Wewe bwana Alex. Wewe Eliza, ndio kama makosa yangu. Nimekuona kwa macho yangu. Mbona itajika ofisi? Uwezo kunipeleka hivyo. Utakuwa makosa yangu. Wewe ngoja baba. Ngoja, ngoja. Karibu kidogo. Niache kwanza. Baba mimi namwamini huyu. Mimi siwaamini nyinyi. Wewe subiri. Wewe. Eh. Samson, naomba unisikize kwa makini. 
serikali yetu Tanzania yaamini uchawi wala ushirikina. Hivyo inakupasa kukubali tu makosa yako. Sasa jamhuri kweli kuna jamhuri hapa? Sasa nenda tukaenda. Mimi mimi Samson nenda kuna bishana na jeshi ya polisi